はい、えー、皆さんこんにちはハラントリップ代表の大森ですえっと今日はですねあのサポーターというかアシスタントというのはこがましいですけど<笑>お手伝いに、えー、来ていただいております、えー、MC の岡田さんですよろしくお願いしますスポーツ MC の岡田匠ですいろんな大会とかレースとかイベントとか、はいねまあ、本当いろんなところで、えー、スポーツ関係のお仕事が多いんですかね、うん、そうですねスポーツ関係、うんまあ、ランニング関係が結構多いですね、はい、ラントリップビアでも MC をやらせていただいてますそうなんです、はい、いろんなところで、えー、と MC されてるんですけどラントリップビア我々がやってるイベントでも、はいえー、と岡田さん MC を手伝いさせしていただいててで、はい、すごくあの声が良くないですかいやいやいや,いや結構好きで<笑>お母さんの声ありがとうございます好きでちょっとじゃあ今度添い寝しまう<笑>耳元でピロートークを<笑>ちょっとあそれいいですねでも僕よく寝れそうやらせていただいて寝れそう本当に<笑>僕自身もやっぱりこう走るランナーであってみたいなはい、はい、ところからねそうそうそうこうランニングのお仕事結構多いそうなんですよねちゃんと走ってらっしゃるしで、ね、なんかこの,あのラントリップのチャンネルちょっとまあひそかに最近始めたんですけど、はい、やっていく上で誰かやっぱ一緒に喋ってくれる人いるといいなと思ってた時にあの岡田さんだわーと思って。<笑>声がいいんですよ。顔も,もいやいや顔もいいんですよ。謎の男同士褒め合う動画になっちゃう。謎のね序盤から褒め合いになっちゃいましたけど、そうそこは良くてちょっとあのこれから頻繁に高頻度で出ていただくと思いますけどよろしくお願いします。一緒に情報をね楽しくお届けできるように頑張りたいと思います。自由に楽しく走れる情報を届けていきますということで、えっと今日はですねあの今週今。これ撮ってるの4月2日、4月2日ですね、うん、4月2日の時点で届いている、まあ、ランニング業界の、えー、ちょっとまあ最新ニュースみたいなことを読んでご紹介いただいご紹介してあのー、行きたいなというふうに思っております。いいすね、はい、はい、じゃあ僕は早速1個目のニュース読んでいきたいと思いますので、うんうん、まあ、それに対して森さんもコメントしていくみたいな感じで,で、ねはい、おしゃべりしていけるといいなというふうに思います。はい、じゃあそれでは1つ目のニュース。はいはい、これナイキさんから届いてるニュースですね、うん、ナイキズーム X ベイパーフライネクストパーセント新色を4月7日からナイキアプリで先行発売開始というニュースでございます、うんうんうんはい、マラソン界を席巻しているズーム X ベイパーフライネクストパーセント、うん、この蛍光カラーのグリーンとかピンクいやもうねベイパー、うん、ベイパーネクストパーセントって言ったらピンクグリーンみたいなショッキングカラーみたいなね<笑>感じのものだったんですけど<笑>お正月よく見ましたよテレビで本当ですよねピンクグリーンあとまあピンクパックのカラーみたいなねこれなんかちなみに今ラントリップさんのね、はい、もうマガジンにもすでに載ってて、まあ、ちょっとアナログな出し方ちょっとするんですけど<笑>こんなカラー<笑>こんなカラーねこんなカラーですっていう、うん、結構落ち着いた色ですよねそうですね,ねあのー、今までもしかしたら、うん、えっとピンクとか蛍光グリーンあの欲しいけどちょっと恥ずかしくて使えないみたいなもしかしたらそう思ってた、はいはい、例えばおじさまとかねまあそうですよね、えー、ちょっと派手ちょっと派手かなみたいなふうに思ってた方からしたらかなり朗報いいかもしれないですね,なんじゃないですねこのミッドソールのところは、まあ、グリーンですけどね、うんうん、でもこうちょっとアッパーがあそうそうそうグレーっぽい感じですごい使いやすいですね,すですねあのー、これレース大会とかレースで、うんあのー、ペイパーのピンク履いてると、はい、あピンク履いてるよってすれ違いざまに言われるんですよ<笑>あ,あ,そうかあれだあのレースで履かれてましたよね、はいはい、何回か新宿シティ,シティでも履,履いてましたもんねそうそうそうで何回か履いてるんですけどこれね履いたことある人は結構あるあるだと思うんですけどあピンクだってあ言われるんですよカラ,ーカラーを言われるカラーこれピンク駅伝パックだとかあえっとねいやあピンクだあなるほどあほらピンクのやつっていうふうに履いてない方から言われるそうそう履いてない人からあほらピンクのやつまたいるとかって言われるんですよなるほどなるほどでこれ別にいや全然いいんですけど全然いいんですけど<笑>あのもしかしたらそういうのが嫌な人とか,いたかもみんなと同じだとか思われたくない人が、うん、もしいたんだとすると逆にこれはそうです、ね、いいかもしれないですね言われなくなるうんなんかこう<笑>コーディネートもしやすそうなのとあ,そうす、ねはいまあ、あとトレーニングとかでも、うん、こういろんなものに合わせやすい感じのカラー、うんうんうんそうっすね,ですね確かにあのー、マッピンクマ,マ,マグリーンとかだと結構やっぱ上をシックにしないとなんか合わなかったりするじゃないですか,、うんですね、か割とね真っ黒とかで真っ白とかで着てる人多かったですけど確かにこういうカラーだとね上がもう少し選択肢が増えるかもしれないで
、いいですね、うん、こうなんかもともとあのシューズといえばあのカラーっていうところからちょっと落ち着いたものをこのタイミングで出してくるっていうのが、ね、<笑>出してくるんですね逆にねなんかさすがのマーケティングっていう感じがしますよね,ま,すね、まあ、という新色のお話、はいでしたウィーバーズの新色登場ということですね、はいはいはい、4月7日から発売です4月7日からね、はい、じゃ続いてのニュースいきたいと思います、うん、続いてもアディダスからアディダス今日はですね3ついくんですけど、はい、全部あのランニングシューズブランドのそうですかニュースをお届けしますので、うん、今日はね次アディダスからアディダス、はいはい、アディダスと伊勢丹メンズの共同開発アイコンスーツアイコンスーツファイナルコレクション登場ということで、うん、これもともとですね伊勢丹メンズとアディダスが共同開発でアイコンスーツっていうコレクションを作ってまして、はい、このコレクション2016年から8シーズン続けていてで2020年の春夏コレクションがファイナルになるというじゃあ年2回みたいな感じですかねそうですねイメージはねで4年間で,、うん、で8シーズン目でこう最後になる,なるでこの特徴アイコンスーツが、はい汗を素早く吸収発散するっていう、うん、まあ、うん、あの、うん、機能があって、うん、さらにか軽くて、うん、型崩れやシワが気にならないストレッチシアサッカー素材を使っている持ち運びパッカブルでパッカブル持ち運びができるっていうのがこう最大の特徴なんですね、はいはい、なのでこう出張とか、うん、あのスーツが必要な時、はい、結構ありますよねあ,すあ,すあ,すあとはもうタウンユースするっていうところでも使いやすいよっていうこうなるほどねアイコンスーツパッカブルって畳めるっていうことですよねそうですねこれもねあのちょっとラントリップさんでもすでに記事が上がってるんですけどお見せくださいそうこれがですねちょっとまたアナログな見せ方していいですか<笑><笑>こういうねあのこんな感じですかねそうそうそうはい、はい、入ってるっていうケースに入ってる、ね、ケースがついてくるんですね、うん、で畳んでしまえるんですねジャケットって出張の時畳むの抵抗感あります抵抗感あります抵抗感ありますありますよね抵抗感ありますよ僕ももう8年半普通に会社員やってスーツバイって着てたんで、はいはいはい、あのこの出張の時大変だなと思って<笑>その時あればって今思いましたけど<笑>そうっすね、うん、ああでもいいっすねなんかそのスポーツを、はいえー、と日常的にこう楽しまれてる方って、はいまあ、多分今これご覧の方は多いと思うんですけど結構その汗かきやすい人多いじゃないですか。ああ、僕もそうなんですよ。<笑>汗なんか<笑>あのえそこでかくぐらいの時に結構汗かきやすい大丈夫大丈夫ですか。触れないでっていうあるじゃないですか。ありますよね。運動してる方特に絶対多いと思います。そでそういう時にスーツって超気になるんですよ。気になるね。クリーニング出さなきゃいけなかったりするじゃないですか。かシワもね、汚れも気になるから。そう。でなんかこういうやっぱアディアスさんみたいなメーカーさんが出してるのは、うん、ちょっとまだ僕来たことないんでわかんないですけど、多分その通気性も良かったりとか。そうですね。あの汗の乾きもいい。ね、通気性がいい。乾いた後とかもね、気になるんで、はい、そういうのって普段スポーツ楽しんでる方。うんこそ結構気になるポイント実はそうですねって思いますねなんかニューバランスさんとかも、うん、そのスポーツメーカーがスーツを出すって結構最近、ねあね、流れとしてあるじゃないですかニューバランスさんもありましたねそうだそうだなんかそういうのをこう僕らみたいなランナーと着るっていうの結構いいか、うん、マッチしますよね着たいね着たい着たいちょっとちなみにあのお値段お値段見てみますね、はいはいはいうんえー、とスーツのパンツ,、はいパンツえー、と1万6千円お税別の金額ですねスーツのジャケット2万9千円おそうなんですね、うん、3万円3万円ですねだから5万円あれば全然、まあ、まあまあ上,下上下でお釣りきますそれを考えると、まあ、機能的なスーツを買うと思えばそうっすよねありっちゃありっすよねあまあオンオフオンオフ兼用もできるかできそうですよねできそうできそうですねこの感じだとねそう下はジーパンとかでも全然良さそうですよね確かに確かに,確かにジャケットだけでも欲しいな。あ、いいですね。ジャケットだけ。パンツだけって逆にスラックスだけってあんまないですもんね。そうですね。確かに<笑>あんまないですね。ジャケットだけがいいかもしれないですね。確かにな。アディダスのオンラインショップとあと、目に少し伊勢丹のオンラインでも。店舗でも買える。あ、そうなんです。横で買えるみたいですね。じゃあ、ぜひ大森さんに来ていただいて、今度ね。あの普段ランニングシューズが、あ、ランニングウェアが。着心地良すぎる。がゆ、<笑>ゆえに。がゆえに、はい、その。なんだろうな、鈴木来た時の。その窮屈感とかってすごいやっぱ気になっちゃうんで、うん、確かにその時も楽なやつ着たいっすよね着たい本当はね、えー、パリッと見せながらもえー、そうなんなんすかねあれ機能的じゃないなこれって思いますよね<笑>でたまにまあかっこよくは映るんですけどね<笑>っていうとこあるんであそうちなみにさっきあの女性からの声としてはすごい、うん、あいいね爽やかでっていうのあ本当ですかありましたよねあ,あの右裾をこうパンツの裾めくると、はい、三本線が見えるっていうのでちょっとカジュアルにも使えて可愛、はいい,い,はい、いいっていう声が
いですね。もうちょっとダンスシフトでお届けしてるんで。<笑>確かに、ね。可愛いって声ありましたね。ねこの絵ね。ねすみません。まあ、無機質な感じです。はい。すみません。はい、じゃあ続いてね、はいはい、続いて三つ目のニュースをお届けしまいたいと思います、うんうんはい。続いてはですね、ほかおねおねからのニュースです。これも新しい。商品ですね。ほかおね、おねでは初となるマウンテンサンダル。マウンテンサンダル。はい。本格派アウト、本格アウトドア派のためのマウンテンサンダル。ホパラというね、サンダルが登場したようでございます。ホパラこれ特徴がですね、合成素材のアッパーに排水の、排水のために切り込みを入れて通気性を確保。まあ、水辺でも使えるようになっているということと、ね、あとネオプレーンのパッド柔軟性と快適性を高めてクイックレースシステムにより簡単便利な調整ほうそして反発性とクッション性の両方を提供するラバー EVA のミッドソールサンダルにサンダルに反発性とかも入れてきてるんですね<笑>まあ反発性ってことはそういう意味だとねほかおねおねって結構クッション性の特徴のあるブランドでこれもちょっとマシュマロこれこんなまあ、これあのラントリップさんの記事に載っているのでねぜひ見ていただければまあでも本当によくアウトドアブランドが出しているしあのサンダルはいはいはいはいでつま先が守られててそっか本当だクイックレースシステムですっと脱ぎ履きしやすいって感じなんですよねだからサンダルって結構脱ぎ逆に脱げやすかったりしますけど、うん、それをこうキュッと締められるっていういいことでもあるわけです、ね、結構アクティブに水辺とかアウトドアで遊べるサンダル、ね、これで走れるんですかねこれ走れちゃうかもしれないですね,ね走れそうですよね、うん、これホカオネオネの多分ミッドソールなんだろうクリフトンとかそういうのと結構近いものがあるような気がしてていあとい、ね、これなんかアウトソールに4ミリの溝が多方向に刻まれてるっていうことで、はいはいはい、多分トレイルランプランのシューズっぽいそうあのアウトソール下になっててグリップ性って書いてますねグリップ性もいいっていう、うん、そこはだからもうミッドソールより下はトレランシューズなるほどね上がサンダル,ンダル<笑>これデザインもかっこいいですよねすごいっすね、うん、なんかもう遊ぶための山野山を駆け巡って遊ぶための靴って感じですね<笑>これ走らない方も走る方もこれすごい良さそうまあ、リカバリーサンダル代わりに使ってもいいかもしれないあそうホカさんのねリカバリーサンダル超いいじゃないですかいやそうですよねふかふかのやつそうリカバリーサンダルも新しく新色が出てるってニュースも来てるんですけど、はいはいはいはい、形は変わってなくて、うんうん、スリッポンでこう入る形とビーチサンダルみたいに鼻緒がついたタイプ二種類あるんですけどね,どねこれで走れないですもんね,ねこれちょっと走れないじゃない走りにくいから、はい、さっきのホパラホパラこれ走れますねマジで多分ねいいですねちょっとこれからの季節気になりますこれソックス履いてこれまあソックス履かなくてもいいかちょっと足入れてみたくなりますね、うん、入れてみたいですね確かにいやこれここだけ見たらもうランニングシューズ本当だそれ,<笑>それだけ見ると完全にもうあほかのランニングシューズだねって感じですよね,ね,ね上が完全にサンダルになってるって面白いああんか夏こういうので、はい、ランニング楽しむみたいなスタイルがあってもいいかもしれないですよね,いいすね<笑>それこそあのなんかビーチサイドに住んでる方とかのランニングとかいいかもしれないですね確かに確かにそのままアイシングができるっていう<笑><笑>いいですねアイシングができるのシュート乾かす必要もない,い<笑>素晴らしいいいですねこのなんかアッパーで使ってるネオプレーンってあの,、はい、あのサーフィンのウェットスーツとかで使ってる素材あ水に強い素材なんですよねまあ通気性は半端なくいいですもんね。まあそうです。<笑>離れちゃってますから、ね。<笑>ええー、気になります。はい。うん、まあということで、ね、今日三つのブランドから三つの新しい製品が出たよっていうニュースをお届けしました。はい、ありがとうございます。はい、いやなんか物欲が湧くんですよね。こういう話してるとね。本当ですね。欲しくなっちゃう。今なかなか外に出られないからコースとか大会ってちょっと見通せないから。うん、そうですね。こういうものいいでね、うん。ストレスを発散していくしかない。<笑>ですよね。<笑>うん、そうですね、えー、ぜひ、ね、皆さんもチェックしていただいてチェックしてみてくださいこれね、はい、今、あのー、ご紹介したあお話は全部、はいえっと、ラントリップマガジンの記事としても書いてあるので、うん、細かいことはねそっちも見ていただけると、はい、そうですね、はい、思ってますはいということで、えーうん、今回の動画はこんなところで、はい、ニュースをお届けしますニュースをお届けしました、はい、ということで今後も岡田さん来ていただきますのでぜひお見知りおきをよろしくお願いしますはいじゃあぜひ面白いなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろ,よろしくお願いします。では岡田さん今日はありがとうございます。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。